Hallöchen, ihr war Nausen da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Resonant Rise. So, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, denn wir müssen ein paar Sachen machen. Ich habe äh, mir ein paar Tutorials reingekloppt, da war ein Creeper. Tag. Mann. Ähm, ich habe mir ein Tutorial reingehauen mit dem Immersive Engineering, mit dem Stromproduktion. Und zwar brauchen wir dafür... Ähm, ja, liegt nahe, wenn man Ethanol machen will, natürlich braucht man Früchte oder halt Gemüse. Man kann Kartoffeln nehmen, Melonen, Weed, Äpfel. Das war's, glaube ich. Und Sugar, Sugar Cane kann man auch nehmen. Sugar Cane möchte ich aber eigentlich nicht nehmen, weil das... Ja, wir nehmen, wir machen uns jetzt noch Weed und Kartoffeln. Wenn ich habe schon ähm, hier Dingens gebaut... Deep Storage Units, weil wir brauchen dafür drei, weil wir wissen ja, Kartoffeln gibt es auch leider die ähm, giftigen. Deswegen, da müssen wir halt die auch, ich weiß nämlich nicht, ob die auch da rein können, aber ist egal. Wir werden noch hier Tanks vorbauen, hatte ich auch gesehen, dass man Tanks bauen kann von dem Mod. Da werden wir hier zwei Stück vorsetzen, damit wir sehen, was da so drin ist. Und dann müssen die beiden Sachen in die Raffinerie oder Refinery rein und daraus wird dann Biodiesel hergestellt. Und das war's im Prinzip. Mehr ist halt gar nicht. Jetzt habe ich keine Kabel bei, oder? Grün. Natürlich nicht. Gut. Ähm, ja. Und finde ich gut, dass die letzte, die eine Folge so ankam, eigentlich gut ankam mit den, mit den Themen. Finde ich auch gut, dass Vorschläge kommen. Ähm, geil wäre, wenn mehrere Vorschläge kommen. Also nicht nur ein Thema, weil ich nehme meistens, meistens immer vier Folgen auf. Deswegen wäre cool, wenn da, wenn da tatsächlich dann irgendwie vier Themenvorschläge kommen würden. Das würde mir die Sache ein bisschen vereinfachen. Ähm... Die, den letzten Kommentar, den ich jetzt gelesen habe, im Thema, das, das ging darum, wie ich denn dazu komme, in diesem Alter Hust, Hust so, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, bin jetzt, ich bin jetzt 34, ähm, noch zu spielen oder besser gesagt noch wieder noch YouTube zu machen oder anzufangen. Ja, das ist, gerne rede ich darüber. Habe ich auch schon des Öfteren mal. Also ich habe das, ich habe schon mal darüber geredet, über sowas. In einem anderen Video. Ähm, aber gerne, klar. Ähm, darüber könnte ich auch natürlich reden. Warum auch nicht? Ich kam eigentlich nach zu YouTube. Kam ich im. Fangen wir ganz von vorne an. Also ich gucke YouTube eigentlich schon seit. Keine Ahnung. Ewig. <lacht> also, ja, ewig jetzt nicht, aber ich bestimmt schon seit seit sieben, acht Jahren bestimmt schon. Angefangen hat das eigentlich tatsächlich mit ähm, dem Minecraft Let's Play von Gong. Muss ich ehrlich sagen, habe ich tatsächlich die ersten Videos geguckt. Ist so. Ähm, ja, da habe ich die, die ersten Videos angefangen zu gucken eigentlich. Ähm, was ich natürlich... Jetzt muss ich ja mal gucken. Warte mal. Warum habe ich davon? Ach ne, davon sind vier, okay. Ähm ja, so, so ging es eigentlich. Äh, vorwärts. Das ist eine kleinere, ne? Ja. Äh, und ja, da habe ich dann halt die ganze Zeit halt ne, Videos geguckt, ist klar. Wie man es so kennt. Ähm und so ging es eigentlich weiter. Ich habe dann, irgendwann habe ich dann mal mir überlegt, ja, muss ich auch sagen, das hat Jahre gedauert, bis ich mir das ehrlich mal wirklich durch den Kopf gehen lassen habe. Das ist nämlich nicht, ich finde das nicht so einfach. Ähm ich finde das jetzt nicht so einfach, sich da das, dafür zu entscheiden, YouTube-Videos zu machen. Ich habe, ich lag auch, ich lag auch sehr lange ähm, daran, an meine Internetleitung, weil mit, ne, ich glaube, eine 6000er Leitung damals, da bra bra brauchte ich nie ähm, mal drüber nachdenken, YouTube-Videos zu machen, weil das hätte ewig gedauert, die Dinge hochzuladen. Deswegen 
kam eigentlich der Gedanke erst jetzt vor ein paar Jahren, weil ich dann halt auch umgezogen bin. Hatte dann Kabel mit, mit jetzt eine 100.000er Leitung. Und das ist ja schon eine andere Hausnummer, finde ich. Und dann habe ich irgendwann habe ich mir dann hat man sich dann ich habe ja am Anfang mit zwei anderen noch zusammen gemacht aber mit meinem, mit meinem Onkel aber mit einem guten Kumpel das war, wissen ja manche ähm, wenn nicht schaut einfach mal die ersten Videos gerade ähm, sowas wie ähm, Fizibis Monster zum Beispiel warum habe ich denn Junglewood Planks da drin Moment Äh, warum habe ich denn noch Yes? Moment. Muss ich mal rausnehmen. Warum ist denn noch Yes drin? Prevent Subtitle of In. Ach so, na blöd. Ich bin noch ein dämlichen. Dann muss ich doch andersrum machen. Meine ich, oder? Bei denen ist das jetzt relativ egal hier, aber bei denen muss ich ja doch noch machen. Ups. Ach. Mal testen, jetzt müsste das eigentlich gehen. Ich glaube, da ich habe das falsch rum gemacht. Ne, doch nicht. Weil er das mit Junglewood macht, der Ochse. Das hier. Using. Warte mal, jetzt muss ich nochmal noch kurz lesen. Moment. Prevent substitutions of Intune. Hello. Ja, das ist, das ist richtig. Hello ist richtig. Aber ich muss damit auch gut machen. Wahrscheinlich. Oak. Wood. Danke. So. Ähm, ja, wie gesagt, und dann irgendwann kam dann, kam dann dieses Thema auf. Ja, ähm, wie ist es denn? So, sollten, wie sollen wir YouTube machen? Habe ich gesagt, mein Gott, von mir aus habe ich keinen Stress mit. Ähm, ich kann es machen. Ich habe dafür Zeit. Ich, ich wollte es erstmal testen, natürlich. Ähm, wie es denn so ist. Man kann jetzt nicht sagen, ja geil, ich mache das sofort und ne, ohne Ende und so. Da muss man sich natürlich erstmal erst reinfinden. Ich habe dann erstmal ein paar Tutorials geguckt. Ähm, hab dann natürlich erstmal ähm, mich mit der, mit der Materie auseinandergesetzt, mit Mikros, mit Aufnahmeprogramm, mit Renderprogramm, mit Schneidprogramm, bla bla bla. Das Übliche, was man sowieso machen sollte. Dann habe ich mir eine Liste gemacht, ähm, was ich denn spielen würde. Was die anderen spielen, was ich spielen würde. Wir haben uns dann eine Liste gemacht, ähm, wer welche Genres gerne spielt. Ähm, und so weiter und so fort. Das kam auch noch und ja... Das sollte man auch immer machen. Also ich bin der Meinung, man sollte sich immer so, so eine kleine Liste überlegen, was man denn machen möchte. Ich bin zum Beispiel der, der Freund von, ähm, von Strategiespielen. Strategiespielen, Wirtschaftssimulationen, Aufbauspiele, das sind so meine Spiele. Die, die seht ihr auch des öfteren mal auf diesem Kanal. Muss man ja sagen. Nicht immer. Man gibt, es gibt auch noch andere Spiele, die ich spiele, natürlich. Ähm, aber es gibt des Öfteren auch mal so welche Spiele, wie zum Beispiel jetzt auch ähm, Stellaris momentan läuft. Ähm, ist ja auch ein Strategiespiel, wie zum Beispiel auch Parkitect gezeigt, die Parkitect gezeigt habe. Shoppe Keep kam jetzt auch raus, lustigerweise. Ähm, habe ich gesehen auf Steam. Die Reviews davon sind, ja, ich würde würd eher sagen schlecht. Die sind tatsächlich schlecht momentan. Weil, so wie ich das gelesen habe, ist, haben die es aus dem Early Access rausgehauen. Und die meisten Reviews sagen, das Spiel, das hätte noch gar nicht aus dem Early Access rauskommen dürfen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt jetzt, die Release-Version. Werde ich jetzt mal machen. Das Let's Play, das würde ja theoretisch sowieso weitergehen, wenn das, wenn das Safe Game noch funktioniert. Was ich natürlich hoffe. Werden wir aber sehen. Wenn nicht... Müssen wir, muss ich mal schauen, was ich mache. Denn im Endeffekt... Ähm, ja gut, ich habe ja jetzt dann raus... Wir können auch theoretisch neu anfangen, weil ich habe ja dann rausgefunden, wie es schneller geht. 
mit den Punkten. Aber gut, da war aber nicht das Thema, wir haben ein anderes Thema. Ähm, ja. Wie gesagt, Thema, warum ich, wie ich dazu komme, überhaupt zu zocken. Zock, zocken tue ich eigentlich seit, seit ich ein Kind bin. Mal mehr, wie, mal, mal mehr, mal weniger. Ich war auch natürlich oft draußen, sehr oft sogar. Früher zu der Zeit, ich glaube, das weiß jeder, der, der so ungefähr so alt ist wie ich, ähm, dass man früher eigentlich mehr Zeit draußen verbracht hat, ist ja wohl klar, als in der Hütte. Ähm, man muss jetzt natürlich dazu sagen, ich habe früher, wie gesagt, ich habe das ja in der letzten, letzten Folge mal gesagt, wie ich so... Ähm, ja, drauf bin, whatever. Ähm ich habe tatsächlich mit dem C64, wie gesagt, angefangen, mit über den Amiga, dann einen PC gehabt, den ersten, 386er, dann hatte ich irgendwann ein Pentium 1 und dann hatte ich irgend und dann ging das halt immer weiter, AMD irgendwann und ach, alles Mögliche. Und zocken tue ich eigentlich schon immer. Aber ich würde das eigentlich nicht zocken nennen, weil ich spiele, ich nehme zwar auf, ihr seht jetzt am Tag zum Beispiel drei Videos, das sind 60 Minuten, so eine Stunde. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag spiele. Also ich bei der Aufnahme, klar, spiele ich öfters, ich spiele auch abends mal eine Runde mit dem Dragul zum Beispiel zusammen. Spielen wir auch mal so eine Runde irgend, irgendwas, halt mal Stellaris, dann mal Europa Universalis oder whatever, zwischendurch mal oder mit jemand anders. Zocken tun wir immer mal zwischendurch, ähm, aber es ist nicht mehr so, so viel wie früher. Also früher habe ich viel mehr gespielt, kann ich euch sagen. Ähm, zu Zeiten, ja jetzt werde ich wieder ver jetzt, wird, jetzt kommt wieder ver äh, verpönte. Zu Zeiten von WoW zum Beispiel, wo ich noch WoW äh, gespielt habe, ähm, das habe ich auch ähm, ja ausgereizt. Ja, ausgereizt ist jetzt irgendwie ein, ein komisches Wort dafür, aber ich habe es doch schon sehr lange, sehr ausgiebig gespielt, obwohl ich auch zwischendurch Pausen gemacht habe. Ähm, es ist aber leider, finde ich, für mich ist es nichts mehr, weil das ist mir zu zeitintensiv, so, so ein Spiel. Ähm, ich habe sehr viele MMOs gespielt, kann ich euch sagen. Ich habe fast alle gespielt. Age of Con, Rift, ähm, Ion, Terra, äh, Wildstar, Secret World, äh, Herr der Ringe, Guild Wars. Gibt es noch welche? Ja, Star Wars Old Republic habe ich auch gespielt. Das sind alles, alles so Sachen. Ja. Ähm, die sind mir leider MMOs sind zwar eigentlich eine coole Sache, ich finde aber, das, das, ja, die, die, dieses Thema, was sie haben, meistens ist relativ ausgelutscht. Also, hört sich ein bisschen doof an, aber im Endeffekt ist ein, ist ein MMO nur noch reines Gegrinde, meistens. Und, ja, ach ne, da ist ja Strom gewesen. Ups. Ups. Ähm, dann packe ich die hier hin. Ähm, und mehr ist das eigentlich gar nicht mehr. Und das ist, das ist leider, leider ist es so geworden. Und ich weiß nicht, wenn man es mag, soll man es machen, okay. Aber ich mag es nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Ähm, auch das ganze Gelevele und naja. Es ist, es ist, jeder, der mag, soll spielen. Da habe ich kein, kein Problem mit. Das sollen sie gerne machen. Das sollen die gerne tun, die Leute. Da habe ich keinen Stress mit. Ähm, aber wie gesagt, ich muss es nicht haben. Und ich überlege gerade, das ist eigentlich Blödsinn, was ich hier gerade mache, verzapfe. Ich sollte die eigentlich von unten laufen lassen. Und ich sollte die vielleicht hier hinstellen. So hier so. Ja. Und dann von unten. Und dann rauskommen lassen einfach. So, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Die ist ja sowieso voll, das ist halt egal. Und dann so von unten. So. Problem jetzt 
ist natürlich, hier habe ich jetzt den Schmuh. Deshalb würde ich eher sagen, ich gehe irgendwie hier hin. So, so. Ähm, ja, und wie gesagt, und dann kam ich eigentlich dazu, äh, so habe ich angefangen YouTube zu machen. Ja, das, ich finde auch ähm, Spielen, Zocken, whatever, das hat auch mit dem Alter nichts zu tun. Überhaupt nicht. Aber ich kenne ich kenn, ich kenn Leute, die, die, sind, die sind 50, 60, die spielen noch. Mein Vater zum Beispiel, der zockt noch. Der zockt meistens aber ähm, ähm, Baller Games. Oder Shooter, besser gesagt. Ähm, das, ich finde, das hat nichts mit dem Alter zu tun, ob man spielt. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, ist zwar ein bisschen komisch, muss, ich, muss man das muss man wirklich sagen. Wenn jemand, der, was ich, mein Vater ist ja schon 60, über 60 sogar, ähm, und dann noch an, äh, Computerspiele zockt. Aber pff, who cares? Mein Gott, gibt schlimmere Sachen. Finde ich jetzt. Ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich irgendwann angefangen. Dann haben wir angefangen mit ähm, YouTube-Videos aufzunehmen. Ähm, ja, und dann die Story kennen, kennen ja viele, dass das dann so in Sand verlaufen ist. Der eine hatte dann keinen Bock mehr. Dem einen wurde zu viel. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ist, das Thema ist abgehakt für mich. Ähm, und dann bin ich gut. Ähm, ja, und wie gesagt, und dann kam ich halt einfach nur dazu, YouTube zu machen und dann habe ich, ich habe damit nicht aufgehört. Ich wollte es weitermachen und ja, man sieht, wo man, wo man jetzt ist. Ich bin bei den, auch bei den 1000 Abonnenten jetzt angekommen, schon über 1000 sogar. Ähm, und ich finde es super, ich finde es top. Also, ich weiß nicht, besser kann es momentan gar nicht gehen. Ähm, ich freue mich wie Bolle, dass, dass, ich schon, dass ich die 1000 Abonnenten jetzt vor der Elternzeit sogar, ich habe die ja jetzt sogar, ähm, geknackt habe im Prinzip. Besser kann es aber momentan gar nicht laufen für mich. Also so kann es weitergehen, sagen wir es mal so. Ich habe ähm, im Endeffekt das erste, ich sage jetzt mal Geld mit YouTube verdient. Und jetzt natürlich jetzt... Jetzt muss man nicht, nicht, nicht sagen, das ist jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt, weiß ich wie viel. Das ist natürlich ähm, ein Tropfen auf einen Stein. Aber dafür kann ich, kann ich mir wieder ein Spiel kaufen zum Beispiel. Das, das ist wieder dann für ein Spiel gut. Ne? Und das ist es ja. Da, daran denke ich ja eigentlich. Ne? Man, hat ja, man hat ja im Prinzip, man hat ja auch Kosten. Äh, Achso, hä? Warum machst du die jetzt nicht? Ach, weil er eine andere Karte ist, toll. Äh, ähm, man hat ja natürlich, man hat natürlich Kosten, das braucht keiner zu erzählen, das ist so. Ein Spiel, ein Spiel kriegt man nicht umsonst, das ist definitiv so. Also das wäre schön, wenn ich ein Spiel umsonst kriegen würde. Ich kriege zwischendurch mal Spiele, natürlich, aber das ist jetzt nicht die Menge. Und... Das, wie gesagt, man muss da, bei sowas muss man echt immer die Kirche im Dorf lassen. Das ist, ist jetzt nicht so, dass ich Millionen von Spiele kriege oder sowas. Das wäre auch schön. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. <lacht> nein, Spaß. Ähm, nein, so kam ich zu YouTube eigentlich. Und wie gesagt, Spielen, Zocken ist, finde ich, nicht altersabhängig. Es gibt halt... Ähm, Leute, die spielen gerne, viel, whatever. Es gibt dann auch Leute wie mich, die spielen dann halt, ja, ich spiele eher unregelmäßig, muss ich sagen. Das ist so. Aber wenn ich spiele, dann spiele ich aber auch vernünftig meistens. Also ähm, es, gibt, es gibt ein paar Spiele, die, die finde ich anfangs immer geil. Mein Problem ist, ähm, wenn ich ein Spiel spiele, ich verliere jetzt... Manchmal schnell die Lust an dem Spiel. Ähm, das kann zum Beispiel, ist das jetzt zum Beispiel bei Fallout passiert. Ähm, Fallout ist ein geiles Game. Das würde ich auch nie bestreiten. Ähm, ich fand es nur stinklangweilig. Nach der Zeit. Weil er immer dasselbe gemacht hat. Und das war, finde ich, ein Unding. Aber unser Ferment da läuft. Wie ihr seht. Wir machen Ethanol. 
Sehr schön. Das heißt, wir haben die ersten zwei Stoffe schon mal fertig. Dann machen wir jetzt noch die Refinery und dann den Dieselgenerator. Punkt. Ähm, ich würde fast sagen, wir bauen hier, hier, hier einen Tank. Jeweils. Dann haben wir einmal Plant Oil im Tank. Dann haben wir einmal ähm, Ethanol im Tank und dann nachher den Biodiesel im Tank. Ähm, ja, wie gesagt, ich kam Kurzfassung YouTube. Ich habe früher sehr früh angefangen mit Videos gucken. Peace Meet, Gronk früher, Gronk gerade Minecraft Let's Play, weil ich selbst Minecraft gezockt habe. Irgendwann ging es dann so weit, dass ich dann ähm, gesucht habe, die zum Beispiel Modpacks. Ich habe dann das erste Modpack gesehen bei jemandem. Da habe ich dann gesagt, boah geil, Technik. Da war glaube ich Tech sogar damals. Da habe ich gesagt, boah geil, was ist das denn? Mit, mit Pipes und sowas. Fand ich cool. Dann habe ich mir das reingezogen. Dann habe ich das selbst gespielt. Ähm, selbst auch so gebaut. Und dann kam halt eins auf dem anderen. <lacht> so ging es eigentlich. Mehr war das gar nicht. Und ja. Ihr seht heute. Wie gesagt, heute bin ich hier. Und... War das der? Ne. Ähm, da sind die Silos, genau. Da braucht man diese Metal Sheets. Treated Wood, treated wood Fans. Braucht man dafür? Das ist natürlich doof. Das ist nicht doof. Alles klar, da werden wir die nächste Folgen machen. Dann mit den ähm, äh, äh, Tanks. Und wie gesagt, Kurzfassung, wie gesagt, ich habe dann Modpacks geguckt, gespielt, ähm, selbst gespielt, mehrere Tacket damals, Sky Factory habe ich damals gespielt und Agrarian Skies Teil 1 und was auch immer, was das alles gab. Und irgendwann, wie gesagt, haben wir uns dann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, wir haben beim Geburtstag oder sowas von einem, von meinem Vater oder so, ich habe keine Ahnung, haben wir darüber gequatscht. Ja, sollen wir das nicht machen? Und da war ich mir überlegen, hm, ich gucke schon so lange Videos, eigentlich ja, warum nicht? Sich da hinsetzen, ein Spiel spielen, dazu zu quatschen, ja mein Gott. Ist hier, kann ja jetzt nicht so schwer sein, man kann es ja mal ausprobieren. Ja, wir haben es dann ausprobiert und wie gesagt, ich bin da, ihr, ihr wisst es ja selbst, ich bin dabei geblieben, die anderen beiden nicht mehr. Punkt. Und das war's, das ist Ende der Geschichte. Viel mehr war das gar nicht. Wie gesagt, wer Let's Plays machen möchte... Sollte sich ja auf jeden Fall im Klaren sein, dass er eine, ja, auf jeden Fall vernünftig Deutsch kann. Das ist, finde ich, Voraussetzung. Also man sollte schon vernünftig Deutsch können. Also man sollte jetzt nicht so viele Sachen falsch sagen. Ähm, immer ruhig bleiben, ähm, finde ich jetzt, also ist, ist, ist mein Stil. Also ich bin sowieso ein ruhiger Mensch. Ähm. Man sollte sich auf jeden Fall gut Gedanken machen, was man macht oder wie man es macht. Programmmäßig, Mikrofonmäßig. Ähm, man sollte auf jeden Fall schauen, dass man Umgebungsgeräusche minimiert. Man kann sie meistens nicht ganz ausschließen, das ist bei mir genauso. Das wisst ihr selbst. Manchmal hört man auch manche Sachen im Hintergrund, wie mein, wie mein Sohn und sowas alles. Das wisst ihr selbst alles. Und ja... Aber wie gesagt, man kann es oft nicht vermeiden. Also wenn ihr zum Beispiel ein Feuerwehr vorbeifahren würde, dann würdet ihr auch hören, selbst wenn das Fenster zu wäre. Das ist, ist so. Das kann man nicht vermeiden. Man ist halt immer noch ein lebender Mensch und man, man wohnt auch irgendwo. Ist jetzt nicht so, dass man im Keller hockt oder sowas. Ähm, ja, wie gesagt, das war, das war die Geschichte, warum ich eigentlich YouTube gemacht, äh, zu YouTube gekommen bin. Wie gesagt, Zocken ist für mich nicht altersabhängig. Das kann ein 60-Jähriger sein wie mein Vater. Das kann ein 12-Jähriger sein, was sowieso normal ist heutzutage. Das habe ich früher auch gehabt. Ich bin auch, ich habe glaube ich auch mit, mit, mit 9 oder 10 das erste Mal gespielt. Aber wie gesagt, früher war es halt, bei mir war es so in der Kindheit, da war das noch nicht so ausgeprägt. Also da hat man schon eigentlich eher draußen gespielt, als vor, äh, vor ihrem Computergang. Ähm, die Zeit mit dem Super Nintendo und so, da war es schon eher ein bisschen mehr, dass man drin gewesen ist und gespielt hat. Ähm, aber trotz, trotz alledem sind wir trotzdem oft genug nach draußen gegangen. Ähm, und das versuche ich auch irgendwie, irgendwie meinem Sohn zu vermitteln. Das, das, vielleicht kriege ich das hin, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Weil ich 
ähm, bin der Meinung, dass man doch die Kinder, die draußen spielen, die haben ja nicht mehr vom Leben, aber also uns hat es glaube ich nicht geschadet, die Generation. Ähm, muss man halt mal sehen. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar mehr Themen reinschreiben würdet, dass ich halt, weil ich halt, wie gesagt, ich nehme meistens immer so einen Viererblock auf von Resonant Rise, dass ich dann halt ein bisschen drüber quatschen kann. Ich wüsste schon vielleicht ein Thema für nächste Folge. Ähm, ihr hattet ja auch mit alten Spielen mal gequatscht, ähm, geredet. Ich könnte ja auch mal, mal über Serien quatschen, Kindheits-, auch Kindheitsserien und sowas alles. Kein Ding, machen wir mal. Aber die Folge ist auch schon wieder links vorbei. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Selbst beim nächsten Mal bei einer Runde Resonant Rice. Schüssingen.